একটা সুখবর শেয়ার করতে আসলাম পালিয়ে যেতে পারে এই সংখ্যায় বাংলাদেশ দাবা দলকে ভিসা দেয়নি ইটলি অনেক দিন পর একটা কাজের কাজ হয়েছে বহুদিন পর কারণ এই যে এই ঘটনায় যে পালিয়ে যেতে পারে মানে কি বলবো কেউ যদি ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে থাকেন যেটা আবার মানে কি দাবা খেলতে যাবে একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশানে যাবে ভদ্রলোকরা আসতেছে সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে সেখান থেকে পালায় যাওয়ার প্রশ্ন উঠতেছে কেন এবং সেটা এমন একটা ইস্যু কেন এই পর্যায়ে কেন ইস্যুটা যে কারণে ভিসা ইস্যু করে না কারণ এগুলো কিন্তু সাধারণ ওই ভিসা না যে আপনি আমি দাঁড়ায় গেলাম আমাদের ভিসা রিজেক্টেড হয় না সাধারণ পাবলিক সিটিজেন যেটাকে বলে আর কি আমরা পাবলিক সিটিজেনরা যখন আমরা ভিসার জন্য দাঁড়াই ভিসা রিজেক্টেড হয় কোনো ব্যাপার না কিন্তু আপনি যখন কোনো দেশের প্রতিনিধি হয়ে ভিসার আবেদন করবেন কূটনীতিক হইতে পারেন বা এখনই যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাবে এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সো আপনি যখন কোনো প্রতিনিধি হয়ে ভিসার আবেদন করবেন সেটা রিজেকশনের সম্ভাবনা নাই বললেই চলে জিরো বললে ভুল হবে মাইনাসে নেগেটিভে দ্যার ইজ নো ওয়ে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্টেড হবে হ্যাঁ আপনি সিনেমা করতে যাবেন মনে করেন সিনেমা করতে যাবেন সেটার জন্য আবেদন করলেও কিন্তু রিজেক্টেড মানে পাবেন না এই ধরনের কোনো কেসে রিজেক্টেড হওয়া সেইখানে একটা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যাবে একটা কম্পিটিশানে ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশানে অংশ নিতে সেইখানে ভিসা রিজেক্টেড হবে মানে এটা অভাবনীয় আনথিঙ্কেবল আনপ্রেসিডেন্টেড হ্যাঁ বিরল ঘটনা আর কি তাহলে তো নিশ্চয়ই কোনো ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে মনে হচ্ছে না সেটা নাই ইন্টারেস্টিং কিছু না এটাই সোনার বাংলা এটাই আমার দেশ এটাই আমার দেশের মানুষ এটাই আমাদের বিশ্বের দরবারে আমাদের মুখ আমাদের কি বলে মুখ আর কি ফেস এটাই এরকমই কারণ আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন বললে বিশ্বাস করেন না এখন দু চারটা ঘটনা বিশ্লেষণ করার সুযোগ আসতেছে ওই যে ইয়েতে কী জানি বলে সাবিলা নূর এক হলিউডের এক অভিনেতার সাথে মনে আছে আপনাদের তখন এপিসোড করছিলাম হলিউডের এক অভিনেতার সাথে কথা বলতেছে তারপর বাংলাদেশের নাম বলে সাবিলা নূর যখন বলছো আচ্ছা তুমি তো বাংলাদেশকে মনে হয় চিনবে না এই পাপলি খেপে গেছে যে বাংলাদেশকে চিনবে না মানে এই পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় সারা বিশ্বের বিষয়ে আমরা আমাদেরকে এবার না চিনে কেমন হ্যাঁ তখন আমি এপিসোড করে আলোচনা করে বাঙালির এই ঘোর ভাঙার চেষ্টা করছি না তোমাদেরকে কিন্তু কেউ চেনে না যারা চেনে তারা কিন্তু চোর হিসেবে চেনে যে সেটা এখন এখন আমরা জানতে পারবো আর কি খবরটা কি ওকে ও অ্যাগেন কেউ যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে থাকেন আপনারা মনে হয় খুবই কিউরিয়াস মাইন্ড নিয়ে বসছেন যে ঘটনা কি ভিসা দেয় নাই একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভিসা আবেদন করে ভিসা পায় নাই ঘটনা কি বিগ ডিল হিউজ ডিল হ্যাঁ হিউজ ডিল ওকে খবরটা করি পালিয়ে যাওয়ার সংখ্যায় বাংলাদেশ দলের কাউকে ভিসা দেয়নি ইতালির দূতাবাস এমন খবর জানতে পেরে যার পর নাই হতাশ দলের সবাই না না হতাশ কেন ওরে বাবারে হতাশ কেন তোমরা ভিসা না পাওয়ায় ও আচ্ছা এখন নিজে মারা খাইছে আচ্ছা আসতেছি এই পয়েন্টে সাতজন দাবারুর অন্যতম নসীন আঞ্জুম হতাশা প্রকাশ করে কি বলেন উনি দেখি এক মাস ধরে ভিসার জন্য চেষ্টা করছি কোর্টের কাগজপত্র জমা দিয়েছি এছাড়া অন্য কাগজপত্র দিতে হয়েছে সাড়ে বারো হাজার টাকা ফি ছিল হ্যাঁ ভিসা আবেদন করলে এরকমই আপু এরকমই বারো পনেরো হাজার টাকা লেগে যায় টিকিটও কাটা হয়েছে এখন রিফান্ডের টাকাও পাওয়া যাবে ওরে বাবা কিসের রিফান্ডের টাকা পাওয়া না না রিফান্ডের টাকা পাওয়া যায় এটা কোনো আসলে এমনটি হবে আমরা আশা করিনি ইতালি যে আমাদের ভিসা দেবে না চিন্তাতেও ছিল না না কেন চিন্তাতে ছিল না এটা আসলে আমারও চিন্তাতে ছিল না মানে আমাদের আমরা আসলে সত্যি কথা বলতে আশা করি না যে পৃথিবী ঘুরে আমাদেরকে একটা থাবড়া দিবে আমরা থাবড়াটা কিন্তু আমাদের পাও না দেয় নাই ভদ্রলোকরা দেয় না আর কি হ্যাঁ সো এই কারণে আমরাও আশা করি না আমিও আশা করি না যে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে হ্যাঁ সো কেউ যখন কোনো কারণে কখনো অধৈর্য হয়ে যখন থাবড়া দিয়ে বসে একটু বিষয়ে জায়গা নেওয়া হয়ে দাঁড়ায় বিষয়টা সো এখন ভদ্রমহিলার দুঃখ হইতেছে সাড়ে বারো হাজার টাকার ফি ছিল সেটা আর ফেরত পাবে না না এটা ফেরত পাবেন না এটাই নিয়ে মারা খাও কিছু করার নাই যাদেরই ভিসা রিজেক্টেড হয় তারাই মারা খায় টাকাটা জলে যায় সো নাথিং নিউ উইথ ইউ কিন্তু কথা হচ্ছে যে খাও মারা খাও এটা এটা দরকার আছে হ্যাঁ সোনার বাঙালির ঘোর কাটার জন্য এরকম দুই চারটা থাপড়া দেওয়ার দরকার আছে এদেরকে রিয়েলিটি চেক হয় না তো বাঙালির রিয়েলিটি চেক হয় না একটা কথা বোঝেন বাঙালি রিয়েলিটি চেক হয় না দেখে সারাটা দিন চাপাবাজি ফটকামি মিথ্যা ভালতাবাজি বুঝেন না ভদ্রলোকরা তো এই যে ঘুরে থাবড়াটা দেয় না এই কারণে সো এর মাঝে মধ্যে এরকম রিয়েলিটি চেকের দরকার আছে ওকে সালার ইজ্জতের ফালুদা না আমি মনে করি নিয়ে করে বাংলাদেশের ইজ্জতের ফালুদা হয়েছে কারণ বাংলাদেশের ইজ্জতই নাই লাইক যার কোনো ইজ্জতই নাই টু বিগিন উইথে যে বলে না যে তার মান নাই তাকে অপমান করবেন কীভাবে সো আই ডোন্ট থিঙ্ক লাইক টু মি ইফ ইউ আস মি যে না এখানে অপমানের কিছু নাই মান আছে নাকি আমাদের কিন্তু যাদের যারা বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশের পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় তাদের জন
ভদ্রলোক তো দেশ মোস্টলি হ্যাঁ বেশিরভাগ চোর কি ইউরোপে নাই আসে অবশ্যই আছে কিন্তু ওটা মেইন স্ট্রিম কালচার নয় এখানকার যে সব চোর বাংলাদেশের কথা বলছেন না বাংলাদেশ আপনি র্যান্ডমলি মনে করেন হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে ঢাকার ফার্ম গেট রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেছেন যেন ধাপ করে একজন লোকের সাথে ধাক্কা খেলেন তেয়ার ইজ এ হাই চান্স এই ভদ্রলোক চোর র্যান্ডমলি একজনের সাথে ধাক্কা খেলেন তেয়ার ইজ এ হাই চান্স চোর বলতে কীরকম চোর মানে পকেট মার চোর না ধরেন অপরচুনিটি চোর তেলবাজ চোর তারপর আমাদের সুখন ভাই না কী বলছে তেলবাজিকে নেটওয়ার্কিং এই ধরনের কোনো না কোনো ধরনের কোনো ক্যাটাগরি কোনো ক্যাপাসিটির চোর আর কি হ্যাঁ সো ইউরোপ তো আর ওই রকম দেশ না যে আপনি একটা র্যান্ডম মানুষের সাথে থাকা খাবেন সেটা হইতেছে আসলে অ্যান্টিথিসিস বাংলাদেশের ফেনোমেননের সেটা দেয়ার যে হাই চান্স এটা ভদ্রলোক ওই যে ভদ্র মহিলা বলতেছেন যে ইউরোপে খেলা হওয়াতে সমস্যা হইল সবাই এখন মন খারাপ হ্যাঁ না সেটা সত্যি তাই না আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে রিজেকশনের কারণ জানলো কীভাবে কারণ ভিসা যখন রিজেক্টেড হয় ইফ আই এম নট রং কখনোই স্পেসিফিক্যালি কারণ বলা হয় না এক্সপ্লিসিটলি যে নির্দিষ্ট এই কারণে তোমার ভিসা রিজেক্ট করা হলো জাস্ট বলে দেয় ভিসা রিজেক্টেড হয়েছে ইফ আই এম নট রং ওর মেবি কোনো কোনো সার্কামস্টান্সেস বলে বা কোনো কোনো দেশ বলে কিন আই ডোন্ট নো দ্যাট বাট আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে ভুল হলে আমাকে কেউ ভুল ভাঙায় দেন যে ক্লিয়ারলি এক্সপ্লিসিটলি বলে দেয় না কী কারণে ভিসা রিজেক্টেড হইলো সো যে কারণে আই ওয়াজ এল সারপ্রাইজ যে কীভাবে আমরা জানতে পারলাম লাইক ওয়াই আই আস দিস কোয়েশ্চেন কারণ হচ্ছে খবর রিলায়েবিলিটি নিয়ে রাইট পড়তে পড়তে ভাবতেছিলাম যে এই রিলায়েবল খবর এগুলো সঠিক খবর জানলো কীভাবে কিন্তু যখন পরে দেখলাম যে সকল মিডিয়া আসছে তখন বুঝে গেছে যে না তার মানে এটা রিলায়েবল খবর কোনো একটা তার মানে কোনো না কোনোভাবে জানছে না কীভাবে আই ডোন্ট নো দ্যাট একটা খবর পাইলাম যেটা কাইন্ড অফ এক্সপ্লেন্স কীভাবে জানতে পারছে সেটা হচ্ছে গত বুধবার ঢাকার ইতালির দূতাবাসে গিয়েছিলেন নসীন রাও এই যে খেলোয়াড়া কিন্তু দেখা করার সুযোগ পাননি দূতাবাস থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেখাই করে নাই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা যিনি বলতেছেন এটা হইতেছে যে দাবা বাংলাদেশের শেষ কী জানি আসে না ফেডারেশনের কে কর্মকর্তা আমরা চেষ্টা করেও রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি মলি আন্টি মাহমুদা আক্তার হেড অফ ডেলিগেশন ভদ্রমহিলা এই ভদ্রমহিলা ছাড়া কেউই কথা বলতে পারেনি ওকে একদম কারেক্ট ইয়ে হচ্ছে বাঙালি উপযুক্ত পাওনাগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এদেরকে পরে শুনেছি ওদের একটাই কথা আমাদেরকে দেবে না ভিসা দিবে না শুনেছি এমনও বলেছে তোমরা বাঙালির এগিয়ে থেকে যাও কেন তারপর মলি আন্টি রাগ করে বেরিয়ে আসেন ও আচ্ছা ইজ্জতে লাগছে মুখের উপর যখন বলছে যে তোমরা বাংলা চোরগুলো এখানে গিয়ে থেকে যাও কেন খেলতে যাও তারপর হোটেল থেকে পালায় যাও পালায় হইতেছে আর ফিরে আসো না এই কথা বলা ইজ্জতে লাগছে বের হয়ে আসছে রাগ হয়ে আসলে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি সেটা আমিও জানি আপনাদের যদি এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা মাঝে মধ্যে হইতো তাইলে এত উঁচা গলা বড় গলা থাকতো না আর কি চট থাপড় মাঝে মধ্যে খাইলে গলাটা আর একটু নিচু হইতো সো এটা আমি বুঝতে পারতেছি যে এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি এটা বাঙালির কাজকর্ম দেখলেই বোঝা যায় তাদের চেতনা দেখলেই অনেক দেশে খেলতে গিয়েছে কিন্তু ভিসা প্রত্যেক্ষত হয়নি হ্যাঁ হয় না কিন্তু হওয়া শুরু হওয়া উচিত এই যে একটা ট্রেন্ড সেট হইল ইটালিতে আই এম হোপিং ফিঙ্গার্স ক্রসড যে এটা একটা ট্রেন্ড সেট সেটার এই ঘটনাটা সামনে এরকম হইতে থাকবে এবং লাইক এটা একটা ইয়ে এক্সপেকটেশান না আনরিয়েলিস্টিক এক্সপেকটেশান না এরকম হয় কিন্তু আপনার ইউরোপের দেশগুলো কিন্তু কিছু কমন পলিসি মেনে চলে এই যেমন ওই যে র্যাবের যে কর্মকর্তারা এক দেশে হইতেছে আমেরিকাতে হইতেছে ব্যান্ড হইছে এখন তারা হইতেছে ডিফ্যাক্টো ইউরোপের অন্যান্য দেশও কিন্তু তাদের সম্পত্তি ক্রোক হবে বাজেয়াপ্ত হবে সো ওয়েস্টের দেশগুলোর মধ্যে একটা কমন রুলস পলিসি অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলে সো ইটালি থেকে যেহেতু এই ঘটনা একবার ঘটায় ফেলছে এটা খুব বেশি হবে বলে আমি মনে করি না ওই যে কূটনৈতিক লেভেলের ব্যাপার তো আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে ওই অ্যাগেন ভদ্রলোকরা তো এই জন্যে এটা বেশি একটা টানবে না তবে আমি অবাক হবো না যদি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আরও দুই একবার ঘটে আরও অন্য দুই একটা ইউরোপের দেশ ঘটায় যেহেতু অলরেডি ইটালি একবার ঘটাইছে এবং আমি প্রত্যাশা করবো এমন ঘটনা যেতে নেই আরও ঘটে বাঙালিদেরকে জানাইয়া দেওয়া উচিত বহির্বিশ্বের দেয়ার প্লেস আছে না নো ইউর প্লেস জায়গা চিনে না দিলে তখন সমস্যা বিশ্ব জুনিয়র দাবায় বাংলাদেশের হেড অফ ডেলিগেশন মাহমুদ হক মল্লি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে জানিয়েছেন আমরা শুনেছি শুধু বাংলাদেশ নয় শ্রীলঙ্কার দাবারুদেরকেও নাকি ভিসা দেওয়া হয়নি হ্যাঁ এটা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া পাকিস্তানে উনিশ আর বিশ আর কি ওই যে ইয়ে বলছিল না আপনাদের কী জানি বলুন নতুন পডকাস্টার ইয়াহি আমিন বলছিল না আমেরিকা বাংলাদেশ উনিশ বিশ আঠারো বিশ ওনার পডকাস্টে বলছে আর কি না ওইটা সত্য না সত্য যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা উনিশ আর বিশ যে কারণে ওই যে শ্রীলঙ্কারদেরকেও নাকি ভিসা দেওয়া হয় নাই ওই দিন ঢাকায় এটা কী পরিমাণ ত্যাগ তো হইলে চিন্তা করেন এরকম একটা ডিসিশান নেয় এটা কিন্তু সহজ ডিসিশান না মানে আপনি যদি ভদ্রলোক হন কালি তাইলে কিন
এই রিয়েলিটিটা এটা তো আসলে সত্যি কথা বলতে যারা পালায় যাচ্ছে তাদের কোনো দোষ নাই তাদের কোনো দায় নাই নাই ইয়েস এন্ড নো ওই পয়েন্টটাতে আসতেছি দায় নাই ইন দ্যাট যে এই বাস্তবতা তো অবশ্যই বাংলাদেশের বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এরকম যে এই দেশে কেউ থাকতে চায় না সবাই এই দেশ থেকে বিভিন্নভাবে লুঙ্গি পেটি ওঠ তুলে বিভিন্ন দিক বিদিক পালায় যাচ্ছে রাইট আপনি ওই যে ব্রাউনিয়ান মোশন আর কি আপনি বলছেন না কোনো ইয়ে খুলে দিলে একটা পাইপের মুখ ডিফিউজ করে যেভাবে এভাবে করে দিক বিদিক ব্রাউনিয়ান গতিতে বাঙালি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালায় যায় সুযোগ পাইলে সো এটা তাদের দোষ না এটা এই দেশের দোষ মানুষ পালায় যেতে চায় সবাই পৃথিবীতে অপরচুনিটি সিক করে একটা ইন্টারেস্টিং আমি একটা আলাপ করার ইচ্ছা আছে আমার ওই যে ডিপ টাইপস উইথ ফুল চ্যানেলটাতে একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এরকম যে জার্মানিতে হচ্ছে মানে এই পয়েন্ট আর সারাউন্ডিং একটা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টিং আলোচনার সুযোগ আছে আর কি যে জার জার্মানিতে হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে কেউ যদি জেলখানা থেকে পালানোর চেষ্টা করে এটা কোনো অপরাধ না এই জন্য তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না কেন কারণ হচ্ছে মানুষ আবদ্ধ বদ্ধ থাকতে চাবে না এটা মানুষের ন্যাচারাল ইনস্টিং এটাই স্বাভাবিক তাকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে এবং সে মুক্ত হইতে চাবে এটা স্বাভাবিক একটা সাধারণ স্বাভাবিক ইনস্টিং মানবীয় ইনস্টিং এটা কোনো অপরাধ না খুব ইন্টারেস্টিং আমি প্রথমবার যখন এই এই খবরটা পড়ছিলাম মাঝকে থেকে প্রায় এক ডেকেড আগে পরার পর ডিটেন মেকানিসেন্স যে জেল থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তো তাকে শাস্তি দিতে হবে এটা তো একটা অপরাধ এবং তখন নতুন নতুন ওয়েস্টে আসছি তখন এই আইডিয়াগুলো বুঝে উঠি না আর কি তখন ভাবতাম যে এ সব কিছু নিয়ে ওয়েস্টের খালি এসে নখরামি পরে যখন ব্যাখ্যাটা পড়লাম আই ওয়াজ ব্লোন অ্যাওয়ে সেই সময় এত বছর আগেই যখন চেতন আরও বেশি ছিল আর কি যে ও আচ্ছা তাই তো আসলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার তো যে কারণে বললাম যে বাঙালি সুযোগ পাইলে দিক বিদিক পালায় যাওয়ার চেষ্টা করবে বাংলাদেশ ছেড়ে ওই যে কিছুদিন আপনারা পড়েন তো মেক্সিকো সীমান্তে মারা পড়ে বাঙালি বিবিসি রিপোর্টিং করে মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে আমেরিকা ঢোকা ঢোকার চেষ্টা করতেছে অবৈধ অভিবাসীরা সেখানে দেখা যেতেছে বিবিসি ভিডিও করতেছে সেখানে দেখার পিছনে বাংলা বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলতেছে ও ভাই কে দাঁড়ান দাঁড়ান আর কী বাংলা কথা বলে কেন তার মানে বাঙালিও আছে ওইখানে তারপর হচ্ছে আপনার নৌকা ডুবিতে মারা গেল মাঝখানে প্রচুর বাংলাদেশি তারপর এই যে ইটালিতে পালায় যেতেছে সো এটা বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে সবাই নানানভাবে পালায় যাওয়ার চেষ্টা করবে এটা তাদের কোনো দোষ না এটা ন্যাচারাল ইনস্টিং তাদের জন্য এটা খুবই স্বাভাবিক এবং বাস্তবিক এবং গ্রহণযোগ্য সো ওইটাতে কোনো সমস্যা নেই ওইটাই দেশের সমস্যা তাদের সমস্যা না তাদেরকে শুরুতে যেরকম বললাম যে খুব খুশি হয়েছি এরা মারা খাওয়ায় সেটা কোন জায়গাতে সেটা হচ্ছে সেই জায়গাতে যে এরা কিন্তু চেতনার চোটে কিন্তু সারা বছর এগুলো স্বীকার করবে না যে এই সোনার বাংলার কী অবস্থা এবং এবং এই লোকগুলো কিন্তু দেশের বাইরে গিয়ে যদি বিদেশে স্যাটেল হইতে পারে ওইখানে বসে বসে আবার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দেশকে মিস করতেছি কি জানি বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি মিস করতেছি তো তুই বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি মিস করলে জানা তুই বাংলাদেশে তোকে কেউ ধরে রাখছে না সে কিন্তু যাবে না বাংলাদেশে জীবনও যাবে না হ্যাঁ কুরবানির ছাগলের মতো খুঁটি কাটছে এই দেশ থেকে আর বের হবে কোনোভাবেই সে বাংলাদেশে ফেরত যাবে না কিন্তু স্বীকারও করবে না ফেসবুকে বসে বসে ওই সুখন 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 ইয়া হিয়া আমি নারিফার হোসেন আমার দেশকে ভালোবাসি এসে কিন্তু দেশে যাওয়ার নাম নিলে কিন্তু জীবনও যাবে না কিন্তু স্বীকারও করবে না সো এই সব কারণে যে মারা খেলে প্রাপ্য তোদের এরকম থাপ রাখা এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এরা কিন্তু আমার ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করে না এই যে আমি যে কথাগুলো তা অনেক অনাদি কাল থেকে বলে আসতেছি এই পয়েন্টটা যে কত আলোচনায় আমিও তুলে নিয়ে আসছি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যে বাঙালি কিন্তু বিভিন্ন দেশে খেলতে গিয়ে আর ফেরত আসনা চুরগুলা চুরি করে পালায় যায় ওই কথাগুলো যখন বলছি তখন এই যে দাবা টিমের এরা এরা যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার করতো আমার সেই আলোচনাটা তাহলে আরও বেশি বাংলাদেশি জানতে পারতো তাহলে একটা হইতেছে আলোচনা উঠে আসতো এই বিষয়টা তাহলে আজকে হয়তো তাদের কি দিন দেখতে হইতো না সবাই জানতো বাংলাদেশ ও খেলোয়াড়রা তো ফখরুল ভাই আলোচনা করছে খেলোয়াড়রা নাকি চোর বাঙালি নাকি চোর চুরি করে নাকি এরকম করে এই আলোচনা উঠে আসলে হয়তো এই বাস্তবতা আর রিপিট করতো না তখন হয়তো আর এই দিন দেখতে হইতো না যে চুরির কারণে ভিসা পাচ্ছে না কিন্তু তারা তো আমার ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করে নাই তারা চেতনার ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করছে নিশ্চয়ই এরা যে কথা আছে না যে যবে শহর পরে তবে দিতে পারো কি এরাই সো অন্য দেশের এই অবস্থা তাদের কোনো সমস্যা নাই তারা পজিটিভ পজিটিভ তারা ফখরুল ইসলামের ভিডিও শোনা না নেতিবাচক আলাপ শোনা না আজকে কিন্তু মারা খেয়ে গেল এবং এটা কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকের প্রাপ্য বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্পেশালি যেগুলো পজিটিভ মারা নেই এদের প্রত্যেকের কিন্তু এই ভাগ্য বরণ করা উচিত কেন দেখেন যে এই যে আমরা নেতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি কথাবার্তা বলি দেশকে বাসের যোগ্য সভ্য করার চেষ্টা করতেছি যদি দেশ কখনো সভ্য হয় বাসের উপযোগী হয় তাহলে এই বেনিফিট এটার বেনিফিট কিন্তু এরা ভোগ করবেন অবশ্যই করবে অবশ্যই করবে কিন্তু এর
এক ভদ্রলোক বাংলাদেশে কোভিডের সময় আসছিল আসার পরে যে আমি ইতালিয়ান পাসপোর্ট ধারি কি জানি আই পাক ইউর সিস্টেম ওই লোককে নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে তখন আমি কিন্তু ওই ঘটনাটা বিশ্লেষণ করছি করে দেখাইছি যে মানুষ যে হাসাহাসি করতেছে মানুষ কিন্তু মূল ঘটনাটা জানে না ওই লোক কেন এইভাবে রিয়াক্ট করছে তার বাচ্চাদেরকে হইতেছে সোনার বাংলা যা অবস্থা বোঝেন আসছে আসার পর আটকে রাখছে ইয়ের নামে কোয়ারেন্টিনের নামে আটকে রাখছে আচ্ছা তুই আটকাইছোস ভালো কথা ছোট ছোট বাচ্চা তাদেরকে তো খাবার পানি দিতে হবে খাবার দিতে হবে একদিন একটা রুমে আটকে রাখছে কোনো খাবার নাই কোনো পানি নাই মানে যারা ওই অ্যাডাল্ট তাদের কথা বাদ দিলাম তাদের বাচ্চাগুলোকে পর্যন্ত কোনো খাবার নাই কোনো পানি নেই বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করে অবস্থা খারাপ তখন ওই লোক ক্রিয়েট করছে নিজের বাচ্চার জন্য যারা আমার বাচ্চা খাইতে পেতেছে না এত ঘন্টা হয়ে গেছে কোনো খাবার দাবার কিছু নেই বেরো হইতে দিতেছে না সোনার বাংলার কোয়ারেন্টিন করছে সোনার বাঙালি হ্যাঁ সারা বিশ্বে কোয়ারেন্টিন করে বাঙালিকেও দেখা দেখি কোয়ারেন্টিন করতে হবে হ্যাঁ সারা বিশ্বে কিন্তু কোয়ারেন্টিন করলে কিন্তু এমন না যে ছোট ছোট বাচ্চা তাকে খাইতে দিচ্ছে না সো তখন ওই লোক রিয়েক্টর সাইফ আক্টর সিস্টেম এগুলো বলে বাঙালি আবার ওটা নিয়ে হাসাহাসি সো এই যে যেগুলো হাসাহাসি করা সুরগুলো এগুলো মাঝে মধ্যে এরকম থাপড়া খাবে বিদ্যুতি হবে অপমানিত হবে বিচার রিজেক্টেড হবে কান্নাকাটি করবে এটাই হচ্ছে আমার চাওয়া মন থেকে একেবারে আমি মন থেকে চাই এগুলো বাঙালির সাথে হোক যার যেটা পাও না তার সেটা মাঝে মধ্যে পাওয়া উচিত নাহলে পৃথিবীতে ন্যায় বিচার থাকবে না